ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവരെ ദനഹാകാലത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത് ഞായറാഴ്ച സഭാമാതാവ് വിജിതരത്തിനായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെയായിരുന്നു ആ വചനം ദൈവമായിരുന്നു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വചനത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണതയെന്ന ഓണം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു അവൻ്റെ മഹത്വം നമ്മിൽ ദർശിച്ചു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും ഏകജാതനീതമായ മഹത്വം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനത്തിൻ്റെ അടയാളമായി ഈശോയെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവാചകനായ മോശയോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈശോയെ ഇപ്രകാരം വരച്ചു കാണിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം വാഗ്ദാന പേടകവുമായി ചെങ്കടൽ കടക്കുന്നതും പിന്നീട് മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് ചുറ്റും കൂടാരമടിച്ച് ജനങ്ങൾ വസിക്കുന്നതും ഈ വാഗ്ദാന പേടകത്തിലുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ മോശ നിരന്തരം സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഒരു അരുളപ്പാട് പോലെ പഴയ നിയമത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം നിധി പോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളായ ദൈവം സ്വന്തം ജനമായി ഇസ്രായേലിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയ വാഗ്ദാന പേടകവും അഹറോവിൻ്റെ തളിർത്ത വടിയും മഞ്ഞ അടങ്ങിയ സ്വർണ്ണകലശവും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി അവർ സൂക്ഷിച്ചു പോന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ മോശ വഴി നിയമം ഉണ്ടായെന്നും എന്നാൽ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ വഴി ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം വഴി ഈശോയുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫലമായി തൻ്റെ കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമായി വചനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭവിച്ചുവെന്ന് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദനഹാകാലത്തിൻ്റെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി കൂടാരമടിച്ചു ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ വസിച്ചു എന്നർത്ഥമുള്ള ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് കൂടാരമടിച്ചു എന്നുള്ള വസിച്ചു എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന ദൈവം ഇന്നത്തെ ദേവാലയങ്ങളിലെ ബലിപീഠത്തിൽ വസിക്കുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാൻ ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഓരോ കുടുംബത്തെയും ഓരോ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ തിരുവചനം വാഗ്ദാന പേടകത്തിന് ചുറ്റും വസിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടും വലിയ ആനന്ദത്തോടും തങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഓരോ ക്രൈസ്തവ ജീവിതവും നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയ ത്യാഗത്തിൻ്റെ ഒരു വസ് കൂടവസിക്കലാണ് വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ഓർമ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് രണ്ടാമതായി കൃപയും സത്യവും യേശു ക്രിസ്തു വഴിയാണ് ഉണ്ടായത് പഴയ നിയമത്തിൽ മോശ വഴി നിയമം നൽകപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കൃപയും സത്യവും എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തെ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അനുകമ്പാർദ്ധരമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് കാണിക്കുന്ന വലിയ വിശ്വസ്തത ഇതായിരുന്നു മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമായ ഈശോ ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ തമ്പുരാനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അനുകമ്പാർദ്ധരമായ സ്നേഹം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലും നമ്മൾ വ്യാപരിപ്പിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവം തൻ്റെ മക്കളോട് കാണിച്ച വിശ്വസ്തത ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടും ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോടും നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ജീവിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കരുണയുള്ളവരായി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മുടെ അന്തസ്സൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തൻ്റെ അന്തസ്സും നോക്കിയിട്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചത് തൻ്റെ മക്കളോടുള്ള വലിയ സ്നേഹം നിമിത്തമാണ് ഈ വലിയ സ്നേഹമാണ് അയോഗ്യരായിരുന്നിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് നമ്മെ യോഗ്യരാക്കിയത് ഈ വലിയ യോഗ്യതയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവരുടെ നന്മകളെ വളർത്താൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം മൂന്നാമതായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെയും ഈശോ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന
ഓരോ ക്രൈസ്തവൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും നമുക്കൊരു ചെറിയ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാം വചനത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഹൃദ്യമായി സ്വീകരിക്കാം വചനത്തെ നമ്മുടെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റാം വചനത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും അനുഗ്രഹമായി നമുക്ക് മാറ്റട്ടെ വചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വസിക്കുന്നു വചനത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ അനുഗ്രഹമാകുന്നു വചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഏത് ദുഷ്പ്രേരണകളിലും തിന്മകളിലെ വ്യാപരിക്കുന്ന മേഖലകളിലായാലും അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം പഴയ നിയമത്തിലെ വാഗ്ദാന പേടകം ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അൾത്താരയാണ് ബലിപീഠമാണ് ഓരോ ദിവസവും ബലിപീഠത്തോട് അണയുന്ന ഓരോ ദൈവ മക്കളും ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൂടിച്ചേരുന്നത് രണ്ടാമതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പഴയ നിയമത്തിൽ മന്നായായി ദൈവം അനുഗ്രഹമായി അവർക്ക് ഭക്ഷണമായി പെയ്തിറങ്ങിയെങ്കിൽ ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ ഓരോ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ എന്നും ഈശോ തൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ദിവസവും വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റട്ടെ മൂന്നാമതായി വചനമായ ഈശോ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് വചനത്തെ വായിക്കാൻ വചനത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ വചനം ജീവിതമാക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഏവർക്കും ഈ ഒരു നല്ല ഞായറാഴ്ചയുടെ ദൈവാനുഗ്രഹം നേരുന്നു ഈശോ കൂടെ വസിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ടാകട്ടെ നമ്മിലുണ്ടാകട്ടെ നമ്മൾ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലുണ്